try, try to turn myself in words in the language of my soul. The beauty of the sound. Mi perdonerete se torno su argomenti già affrontati, già dibattuti. Ma ci sono alcune cose che per me sono diventate una specie di ossessione e mi perdonerete anche per questo. Del resto per me la musica è ragione di vita in tutti i sensi. Non potrei vivere senza musica, con la M maiuscola, e vivo di musica, ovvero la musica mi dà da vivere e mi ha sempre dato da vivere, perché quando io ero piccolo sono cresciuto grazie al lavoro di mio papà che era un musicista e poi ho fatto della musica anche il mio lavoro la mia professione per me la musica è un'ossessione è una magnifica ossessione per citare un famosissimo film del passato ed ecco quindi che per me la musica ha un valore in sé e per sé che va oltre gli attributi e gli aggettivi che di volta in volta, di epoca in epoca, possono essere attribuiti alla musica stessa. Oggi va molto di moda, ma così fu anche in passato, attribuire delle valenze terze alla musica in sé, ovvero si vuole attribuire importanza alla musica in quanto portatrice e rappresentante di altre istanze, istanze sociali istanze filosofiche e quant'altro. E questo mi può stare bene, ma la musica resta musica in sé e per sé e per me deve avere un valore in sé. Ecco quindi che spesso mi ritrovo oggi a dover rimpiangere la musica del passato, perché oggi non si fa più musica in senso stretto. Naturalmente mi riferisco alla musica popolare, alla musica più nota, più ascoltata, più veicolata mediaticamente. Perché infatti sappiamo bene che la musica vera continua ad esistere, ma purtroppo la vera musica, la buona musica, non è sotto gli occhi di tutti. Quindi il mio focus, la mia attenzione, la mia preoccupazione la mia disperazione è che sotto gli occhi di tutti c'è una non musica che tuttavia molti vorrebbero far apparire come musica importante in quanto portatrice e simbolo di altre istanze. Ripeto, per me non è così e non lo sarà mai. Tu dici anche nel passato c'era cattiva musica, sì e no. Le canzoni che io ho citato oggi, in ginocchio da te, viva la pappa col pomodoro, e aggiungo qui se telefonando, bene, sono canzonette considerate come tali dalla stragrande maggioranza dei dotti medici e sapienti di oggi. Ovvero se si cita viva la pappa col pomodoro o in ginocchio da te, a molti metra pensè, che siano essi professionisti o semplici appassionati della musica di oggi, viene da ridere e come dire, adesso sparo facile sulla Croce Rossa, andando a schernire chi cita queste canzoni come esempi di grande musica e grande musica estremamente popolare 50-60 anni fa. Ebbene, io adesso voglio solo soffermarmi su dei semplicissimi, banalissimi dati tecnici di queste due canzoni. Dati tecnici puramente basici. In ginocchio da te vede come autore del testo Franco Migliacci, autore della musica Bruno Zambrini, autore dell'arrangiamento Ennio Morricone. Viva la pappa col pomodoro! vede un testo scritto da Lina Wertmüller, la musica scritta da Nino Rota e l'arrangiamento scritto da Louis Bakalov. Tre premi Oscar. Se poi aggiungiamo con il carico da 90, se telefonando, che tuttavia nell'immaginario collettivo mantiene un filo di rispetto in più, visto che era cantata dalla grande Mina, che ancora oggi viene fortunatamente rispettata, 
ma è bene ricordare cosa è stata se telefonando. Se telefonando non è semplicemente o banalmente stato un grande successo di Mina, non è semplicemente stata una canzonetta nobilitata dalla grande Mina. Infatti se telefonando vedeva come autore del testo Maurizio Costanzo e autore e arrangiatore delle musiche ancora una volta Ennio Morricone. Se telefonando è una canzone cardine, un momento epocale della storia della musica leggera italiana, perché in questa canzone Morricone ha avuto un'intuizione, un'intuizione armonica fondamentale che poi ha spostato l'equilibrio di molte canzoni che arrivarono dopo, che non poterono più non tenere conto di questa intuizione armonica del grande Ennio Morricone. E dove sta la genialata? Dove sta questa intuizione che ai più sfugge? Beh, lo lascio dire alle parole di Ennio stesso, che racconta questo episodio nel bellissimo documentario dedicato a lui, alla sua vita, alla sua musica, curato dal grande tornatore. Bene, Morricone a proposito di Se telefonando dice... Io ho intuito per la prima volta i tre suoni, erano tre, e in un tempo di quattro quarti l'accento tonico non capita mai sullo stesso suono. Fu una scoperta molto importante per la musica tonale perché diventava implicitamente anche più orecchiabile. Da quel momento nessuno ha più potuto prescindere da questa folgorante intuizione di Morricone e tutto questo dentro una canzonetta degli anni 60. Ebbene, in quegli anni a curare la musica e i testi erano alcuni dei più grandi compositori, autori e chi più ne ha più ne metta della storia della musica italiana, tu cur di tutti i tempi. Ricordo che Franco Migliacci è stato probabilmente il più grande paroliere della storia della canzone italiana. A Franco Migliacci si deve nel blu dipinto di blu, solo per dirne una e mille e mille altre. E per arrivare ai giorni più recenti un brano come ancora di Edoardo De Crescenzo. Questa è stata la grandezza e dico è stata perché oggi voglio invitarvi a citarmi il nome di un produttore, oggi si chiamano così, della musica leggera italiana, che possa anche solo avvicinarsi alla grandezza di personalità come Morricone, come Nino Rota, come Louis Bakalov. Citatemene uno solo. Andiamo a esaminare nel dettaglio allora questi brani perché voi dite tu parli di grandezza spiegaci perché sono grandi in ginocchio da te in ginocchio da te ha una storia che ancora una volta ci racconta Morricone che all'epoca era un arrangiatore per l'RCA era contratto con l'RCA che fu chiamato a scrivere l'arrangiamento sulle musiche per l'appunto di Zambrini e lui propose inizialmente un arrangiamento molto melodico perché lui intendeva questa canzone in modo molto melodico. Però al tempo stesso il giovane Morandi, rampante di successo, ambiva a raggiungere delle masse critiche più significative dei semplici appassionati della melodia. Questo indispettì molto Morricone, al punto che lui riscrisse tre volte l'arrangiamento. Le prime due non convinceva la produzione. A quel punto, infuriato, se ne torna a casa, scrive una terza versione che diventa quel capolavoro assoluto che tutti conosciamo. Una canzone dall'inizio folgorante, con un ritmo travolgente e che poi si sviluppa all'interno di tutto lo svolgimento del brano stesso con una serie di controcanti di risposte delle se- della sezione d'archi la solo viene addirittura assegnato al corno non al sassofono la tromba o altri strumenti al corno uno strumento assolutamente inconsueto in questo ruolo e 
l'importanza della sapienza armonica di Morricone che riesce a strutturare una trama di appoggio alla melodia veramente incredibile, tutta giocata appunto sui contrappunti, sui controcanti, insomma un capolavoro assoluto e il tutto al servizio di In ginocchio da te, che oggi, ripeto, i metra pensè dell'ultima ora scherniscono con un sorrisino. E non parliamo di Viva la Pappa col pomodoro, considerata veramente il, il pop di basso livello degli anni 60. Ebbene qui, inutile sottolineare la ricchezza, le modulazioni armoniche che introduce nella melodia il grande Nino Rota, ma l'arrangiamento ha un altro peso ancora una volta determinante, arrangiamento che comincia in modo ancora una volta totalmente inconsueto, con un ritmo di sirtaki e con l'utilizzo del buzuki in un pezzo di musica pop, qualcosa di inaudito, e questo ritmo di sirtaki Bakalov poi, nel momento in cui entra il ruolo vocale, interpretato all'epoca da Rita Pavone, ecco che lo vira verso un rock and roll. E parliamo del testo. Il testo, la necessaria meta lettura del testo di Viva la Papa col Pomodoro, che ripeto, scritto da Lina Wertmüller, quella grande autrice regista, fra l'altro donna di sinistra, convinta, che aveva tutta una storia alle spalle. Ebbene, se noi andiamo a, ad analizzare bene il testo di Viva la Papa col Pomodoro, è un testo di profonda rivolta, ribellione, arriva ad anticipare le istanze del 68, sotto traccia, arrivando a tutti in modo subliminale. Non è un caso che questa canzone sia stata ripresa da un autore interprete molto istrionico, che spesso a me non piace, nel senso che mi risulta antipatico, ma che ne riconosco la grandezza assoluta, che è Stefano Bollani, che infatti lo ripropone, interpretato da Irene Grandi in un suo tour di 7-8 anni fa, e anche all'interno di un disco veramente molto bello, dove lui riesce a estrapolare queste sottotracce nascoste di questo brano, sia dal punto di vista musicale, ma anche e soprattutto mettendo in evidenza con più eh, accento significativo le istanze rivoluzionarie di un testo che, ripeto, se anticipava il 68 negli anni 60, oggi continua a mantenere un'attualità devastante. Ebbene, questa era la musica leggera degli anni 60, questa era la musicaccia che anche alcuni ragazzi degli anni 60 consideravano tale, magari innamorati del primo rock, hard rock forte, delle, delle prime istanze progressive, snobbavano questa che era invece grande musica. Io non ho memoria di canzonacce in quell'epoca. Anche perché forse non esistendo il supporto elettronico, il supporto informatico, bene o male per fare musica bisognava conoscere la musica, per suonare la musica bisognava conoscere gli strumenti. Non si risolveva con un piatto e banale tappeto di synth. Se avevi delle idee, dovevi usare l'orchestra. Se non avevi delle idee, semplicemente non arrivavi a fare musica. Tutto questo per ribadire per l'ennesima volta come esiste la musica, la musica to court, la musica che ha un valore in sé. E poi esiste la non musica, che è quello che succede oggi, ovvero dei suoni piatti e sostanzialmente uniformati tesi ad accompagnare un testo. E nel momento in cui voi, voi mi dite che l'importanza di quello che accade oggi è dal punto di vista sociale, sociologico, antropologico, eccetera, eccetera, io lo posso accettare. 
ma non parlatemi di musica. Non criticate quelli come me che restano legati alla musica vera, che ha smesso di esistere circa vent'anni fa. E anche per oggi vi farò ascoltare un brano di vera musica, moderna, contemporanea, scritta oggi e totalmente snobbata da chiunque. E quindi, anche per oggi, inevitabilmente, inesorabilmente, that's all, folks. Try, try, try to turn myself in words in the language of my soul The beauty of the sound Trying to turn myself in Cry, I cry, it's a cruel to do But there's nothing else left in this As I cry all my tears in the rain Oh, it's not my fault then it's not my fault It's what we're meant to be What it means for me And I try to do my best And I easily I'll imagine I'll imagine Turn myself in the world.